Hello and welcome to this BAFTA Q&A for Les Miserables. Um, just to begin with a little bit of housekeeping, there will be verbatim closed captioning during the session. So if you require that, that, require that there's a button at the bottom of your screen. So please switch that on. Um, the session will run for about 45 minutes to an hour and we'll be taking questions throughout. So please use the Q&A function within Zoom. We'll have translation today and Juliet Dante King will be doing that. Hello. Um, Bonjour. My name is Maria Kadabai. Um, I'm head of programs at BAFTA and this Q&A will be available on YouTube shortly. Um, welcome for uh, the team behind the Cannes Film Festival winning Les Miserables. We have director Lajli and producers Tofi Kayadi and Christophe Barrel. Um, welcome. Uh, Laj, I just want to begin with you and the genesis of the film. I believe it's 15 years in the making for you. Um, can you tell us about kind of how it all began? Donc, si vous pouvez parler un petit peu de la genèse du film, uh, ça fait 15 ans que vous travaillez dessus. Comment est-ce que ça a tout commencé? La genèse du film, pendant longtemps, je faisais du cop-watching, je filmais les policiers quand ils intervenaient dans mon quartier, jusqu'au jour où j'ai filmé une vraie, une vraie bavure policière que j'ai diffusée sur le net. Et suite à ça, il y a une enquête de la police des polices et les policiers qui ont été condamnés, c'était une première en France. Donc, c'était le point de départ de mon film. So, the starting point of the film was that I was, I, I used to film anyway, and I was filming daily, I was doing what is known as cop-watch. Um, filming uh, cops who came to the neighborhood and one day I caught on camera a police blunder and that was the starting point because the whole um, investigation led to the suspension of two um, policemen and that was the first in this context. Um, so the um, real suburb of Montfermeil where the film is set is where you were from, where you grew up and also um, where Victor Hugo wrote kind of his original Les Miserables over 150 years ago. Um, obviously the title bears the comparison, but also the social and systemic issues that are covered in Victor Hugo's books are prevalent um, in your film. Is that where originally kind of the original genesis of naming after Victor Hugo's novel came from? Et d'où vient l'idée originale, la genèse du titre en fait, et de, de, de prendre le titre du roman de, de Victor Hugo pour votre film bah, L'idée c'est que moi j'habite à Montfermeil et il se trouve qu'une partie du roman de Victor Hugo se déroule à Montfermeil donc on a une, un rapport assez particulier avec ce roman donc c'était surtout un, un clin d'œil que j'ai voulu faire au roman et c'est pas du tout une adaptation. So initially it was really because I live in Montfermeil and part of the novel is of Victor Hugo is set in Montfermeil and really the, the whole neighborhood is steeped in that and I grew up with that. So it was a sort of nod to the novel, not at all a desire to adapt anything. So your um, background prior to this has been documentary filming and as you've mentioned, you kind of had been filming in the area for many, many years. Um, the film kind of came from a short film that you made a few years ago. And can you talk about how kind of the progression from that short film coming up to making the feature? Donc vous avez commencé surtout d'abord à faire beaucoup de documentaires, mais vous avez notamment à passer au court métrage en faisant un court métrage qui s'appelle aussi Les Misérables. Et pouvez-vous parler un petit peu de l'évolution du court métrage vers le long métrage? C'est vrai, moi j'ai toujours eu euh, cette idée de faire un long métrage, mais ça a été très compliqué de, de, le, de le mettre en place, de le faire financer. Et quand j'ai rencontré euh, mes deux producteurs, euh, Tofik et Christophe, ils m'ont proposé de, de, de faire un court métrage. Et suite à ça, bah, suite au succès du, du, du court métrage, on a décidé de, de développer la version longue. Well, I always had in my heart and my head the idea of making a feature film, but obviously it's it was very difficult and difficult um, to raise the funds for it. And when I met the two producers, Christophe and Tufik, they supported the idea of making a short. And that with the success of the short, we were then able to develop the feature. And then setting the feature in 2018 amongst the kind of, at the beginning, um, having the 2018 France World Cup win, was that kind of a dream 
kind of before when you were writing it kind of a dream that, that would be the beginning or was that written in kind of the closer to you knowing that France might have a chance of kind of winning the World Cup and was, the, was that always a starting point for you? Donc l'idée d'avoir la scène au début avec euh, la Coupe du Monde et la victoire était-ce quelque chose que vous aviez toujours en tête et que vous avez prévu dans le scénario ou de, de le placer là aussi au début du film ou est-ce que c'était quelque chose qui arrivait Non, non, on l'a toujours eu en tête sachant que cette séquence on l'a tournée un mois avant euh, le, le tournage du film parce que ça, ça, bah, la Coupe du Monde est arrivée en juin, quelques mois avant, avant notre tournage, donc on en a profité déjà pour tourner, mais c'est une séquence qui a été écrite et que j'avais en avant. Et c'était une séquence qui a été écrite, que j'ai voulu tourner, et nous avons tourné en juin, à ce moment-là, qui était seulement quelques mois avant la tournée. Donc c'était quelque chose qui a été planifié. Et après, c'est vrai qu'on n'était pas sûr que la France allait gagner la Coupe du Monde, donc on avait une deuxième option pour tourner. Et après, c'est vrai qu'on n'était pas sûr que la France allait gagner la Coupe du Monde, donc on avait une deuxième option au cas où la France allait perdre. Et puis, bien sûr, nous n'étions pas sûrs que la France allait gagner, donc nous avons eu une deuxième option avec la possibilité que la France allait gagner. Et en termes de la France gagner la Coupe du Monde, je ne peux pas m'aider à toucher sur l'ironie de la Coupe du Monde that French World Cup team kind of that's made up of everything that kind of in terms of color, race and religion that kind of makes up what France is today. But the systemic issues that you kind of show then in your film that are reflected and not reflected kind of um, at, uh, at society in large. And so kind of what the institutional racism that is kind of touched on every single day that you cover Kind of isn't you know the the France came together for the national win, but very quickly that was disseminated only a few days later. Donc l'ironie de le, le, le commentaire de de Maria c'est sur le fait que la l'équipe représente vraiment toute la mixité, la diversité au niveau de de couleurs, de culture, de religion dans l'équipe même et représente ce qu'est la France et toute cette liesse qui qui dans, en l'espace de deux, deux semaines après, même pas, parce que je crois comprendre que Maria a visité la France après, semble avoir disparu. Et aussi le fait que bon, ces problèmes qui sont là, qui existent, ne changent pas. Donc ce, ce parallèle, l'ironie de choisir cette représentation de l'équipe de France. Mmh. Bah, C'est vrai que dans l'idée... Euh... Aujourd'hui, l'équipe de France, elle est vraiment à l'image de la France, de cette nouvelle France, et sur toute sa population. Donc, nous, on arrive à, à se reconnaître à travers ce, ce, cette équipe. Et c'est vrai, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que le foot qui arrive à faire en sorte qu'on soit tous français, qu'on soit tous égaux. Et une fois que le match termine, bah, chacun retourne un peu à sa condition. Donc, c'était aussi une critique, cette séquence de, de cette France qui qui a du mal, qui a, du, qui a beaucoup de mal avec son, son passé, son passé colonial. So it's 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 more than a, an irony. Um, it's actually a criticism also of France, who has difficulties coming to terms with its colonial past. And in the sense of yes, the 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 team represents a new type of France today um, in all its mix. But yes, uh, it's a criticism because the country. Does not seem to be able to recognize that all. Um, and Christophe and Tofik, um, I just wanted to come to you kind of how you met Laj and kind of working with him on the short film and then trying to get the feature off the ground and your input within that in terms of if you had kind of any creative contribution or creative um, uh, opinions on kind of the direction of the film, which of, the, of what the film should go in. Je le fais en français. Hein. Ouais, euh, en fait, en fait, euh, nous on a on a appris à connaître le travail de Ladj parce que Ladj euh, il faisait beaucoup de documentaires, il faisait aussi euh, des, des petits courts métrages et des fictions qui euh, qui mettait sur YouTube parce qu'il n'était pas il n'était pas produit entre guillemets. En tout cas, il produisait lui tout seul euh, tous ses films. Et nous on a We got to learn about Ladj by watching on YouTube because he was he didn't have a producer. He was filming all these documentaries and putting them on YouTube and filming constantly. Et, euh, et du coup, ben, on, on, très simplement, on est rentré en contact avec lui. On lui a envoyé un, un, un message sur Facebook en lui disant qu'on aimait, on aimait beaucoup euh, 
son travail et qu'on avait envie de le rencontrer. Et, euh, et à partir du moment où, où on s'est rencontrés, il y a eu cette idée de, de, de commencer à se connaître et à travailler ensemble en faisant un court-métrage. Et c'est ça qui a donné un peu ce, ce, le, 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 le départ de toute cette aventure. And then quite simply, we connected on Facebook and said we wanted to meet him and we did. And then we wanted to learn to get to know each other. And that's how the starting point happened with the short film. And, and then we... The input, is that what you wanted as well? Yes. About the input? So in terms of, um, from the short film, kind of, from what stage from kind of going from the, uh, the success of the short film, the development of the feature, Was uh, did you have any kind of uh, commercial input in terms of creative input that could steer Lash in a direction where you kind of knew the film would reach the success that it has done? Donc, au niveau du développement après pour le pour le long métrage, est-ce que vous aviez euh, des discussions par créatives aussi par rapport à quelle direction prendre avec Lash? Euh, oui, beaucoup. On a beaucoup échangé avec Lash. Yes, we, we talked a lot with Ladge. Euh, on a échangé beaucoup parce qu'en fait, le court-métrage, euh, on a changé des choses par rapport au court-métrage. Et c'est vrai que quand Ladge euh, s'est lancé dans l'écriture du long, euh, voilà, nous, on avait, euh, en tant que producteur, on, était, on lui avait laissé vraiment toute la liberté, c'est-à-dire d'écriture de, de, euh, s'il voulait écrire une grosse partie du film dans un style très chronique euh, et en même temps basculer sur le genre en gros nous on était prêts à assumer euh, un, un scénario qui était vraiment à son image et à ce qu'il voulait raconter pour aller euh, chercher euh, des fonds euh, dessus so yes we exchanged a lot we had a lot of uh, discussions conversations and we were open to to changing things and we gave him freedom whether he wanted to tell the story in a in a sort of chronical way or in a with in a specific genre we gave him freedom to develop whatever direction felt right for him in his own identity and then we would work with that to get funds so if we come on to the kind of spe specifics of the film itself now um and the creative choices that you made Laj, um The set of it, the first 45 minutes, is a really beautiful kind of almost kind of quiet, immersive experience into that, into the world of Montfermeil, into the lives of the people that live there, into the lives of those three policemen. And then obviously you kind of, it hits you in the face kind of with the action as kind of the film unfolds. Um, How much of your documentary background experience did you bring into kind of setting up that scene and setting up that first 45 minutes of allowing us to kind of try and understand the world as much as we can as a viewer? Et là, c'est une question sur les choix créatifs et le choix que vous avez fait de faire la, la première partie, presque 45 minutes, qui est vraiment très, très belle et qui nous emporte et qui nous place, qui nous, qui nous met dans, dans, le, dans le quartier de Montfermeil. Et après, tout à coup, on prend un coup. Et comment comment toute, toute, toute l'histoire se, dé, se déroule en fait et à quel point est-ce que votre expérience en tant que euh, euh, documentariste vous a influencé pour vos choix créatifs dans ce long métrage Après c'est vrai que c'est un, un vrai parti pris hein. pendant 40 minutes on est en immersion dans le quartier et ça j'y tenais, moi je viens surtout du documentaire pour avoir fait plusieurs documentaires j'ai voulu apporter euh, ce côté documentaire très réaliste, très proche des gens donc je prends le temps de d'être en immersion et c'est vrai qu'au bout de 40 minutes on change de rythme et ça part, ça part ailleurs mais euh, voilà c'est quelque part aussi mon identité de, de, de le raconter sous cette manière de docu mais fiction mais en tout cas très réaliste yes that's absolutely a choice made in terms of my experience as a documentary filmmaker to 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 work that way and to work with the feeling of immersion and it's the definite choice that I was made to that I made to go into it that way and then it topples into something else. Um, and yourself growing up as a, a young boy and then a young man with a camera documenting what goes on in your area, then using that same device of the drone in the film, um, it's almost as if kind of a drone is often used by kind of security forces um, as a way to watch citizens, but you use it as a device to kind of turn on authorities in a way. Um, 
at what point did you kind of put that device in where you thought, you know, this, the instrument of the camera would be the one that kind of reveals the corruption that has gone on, that is going on? À quel moment avez-vous choisi d'utiliser le drone euh, dans, dans, dans le contexte que depuis très jeune vous filmez déjà Et souvent le drone est utilisé d'un point de vue de sécurité. Euh, les autorités qui utiliseraient un drone pour, pour observer, pour surveiller. Et là, vous, 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 ça tourne dans l'autre sens. Et à partir de quel moment avez-vous fait ce choix bah, C'est vrai, pour, pour ma part, pour avoir filmé pendant plus de 15 ans avec une petite caméra numérique... Euh, j'ai voulu apporter ce, le drone parce que ça raconte aussi autre chose c'est aussi le, le point de vue de, de, du personnage de Buzz qui prend de la hauteur pour surveiller un peu tout ce qui se passe dans le quartier et aujourd'hui euh, partout autour de nous il bah, y a la caméra de surveillance qui est partout on est surveillé sans, on est surveillé sans arrêt et aujourd'hui depuis quelques années il y a les drones qui se sont modernisés aujourd'hui pour, euh, pour moins de 100 euros un gamin peut se procurer un drone et filmer donc voilà, on a voulu un peu moderniser l'histoire et rajouter le, le, le drone à la place d'une caméra normale. So, from a starting point, as myself, with a very basic little digital camera when I was filming, it was a natural progression in terms of putting a drone in now. It was a conscious choice, of course, yes, it has this image of a surveillance camera and the drone and authority figures watching. But nowadays, they're much more available and we wanted to modernize in the character of Buzz using this because you're, they're quite easily available and quite a lot of kids can get them now. Um, in terms of talking of your cast as well, it is an incredible cast and so much of it has hinged on the chemistry that they display on screen that, um, between them. Um, if we take it for, first of all from the casting of the three central police officers, um, how I know that one of the actors is a little bit well known in France, but for the, for the most part, the whole cast is unknown. And how important was it to you to kind of have a cast that perhaps isn't as widely known um, to the rest of France or the world? Donc maintenant, vous parlez du casting. Vous avez vraiment réussi à trouver euh, une équipe de comédiens qui ont euh, vraiment une alchimie, qui travaillent ensemble très très bien. Comment avez-vous trouvé vos personnages Je sais qu'il y en a un qui est un peu plus connu en tant qu'acteur qui travaille déjà, mais sinon, comment avez-vous choisi Et c'est un choix conscient aussi de ne pas prendre d'acteurs euh, connus, entre guillemets. Oui, moi, pour moi, c'était une vraie volonté, en tout cas, de travailler avec des acteurs non professionnels, mais aussi avec des acteurs professionnels, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont pas mal d'expérience. Et voilà, moi, c'était important de de travailler avec ces gamins qui n'avaient jamais fait de cinéma, qui n'avaient pas d'expérience. Euh, et ça leur a aussi, eux, permis de découvrir un autre univers, s'intéresser au milieu du cinéma, au métier de, 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 de comédien. Donc, euh, et aussi, en apportant aussi des noms professionnels, on a ce côté aussi très réaliste, très vrai sur nos personnages. Donc, c'était un vrai pari de se dire qu'on allait travailler avec des pros et avec des, 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 des personnes qui n'avaient jamais fait de cinéma. So it was a very conscious decision and I've always wanted to mix non-professional and professional actors and especially in the case of children, of the kids, to give them this opportunity to put them in a, a world really to discover something that they'd never known and to give them that possibility um, and it was always a challenge that we wanted to do that, to mix professional and non-professional actors and it brings something re more real as well in terms of the reality of the neighborhood. Um, and sometimes it, I imagine some of the, um, the problems associated with that can be um, for those that haven't kind of been traditional actors before, not knowing kind of ha have a sense of um, ease when the camera is rolling. How much of it was rehearsal based or was it all a little bit always off the cuff and did you want to just grab hold of kind of the scene first time around when they got it or was there a lot of rehearsal involved and a lot of I imagine from a lot of those scenes there's a huge amount of choreography that's taken place there. Au niveau du, de, de comment vous filmez pour les acteurs, euh, comme surtout quand il y a des noms professionnels, est-ce que vous aviez parfois l'opportunité de filmer quelque chose qui se passe, qui n'était pas prévu ou est-ce que tout était très chorégraphié et très prévu non, non, après, on avait un scénario, de, de, un scénario qui était là, donc on s'est tenu, mais on a aussi une grosse part d'improvisation de, de, aussi. 
sachant que c'était des, des, des notes professionnelles, donc des fois, ils arrivaient à faire des notes qu'on qu trouvait intéressantes et qu'on gardait. Donc, euh, moi, je ne restais pas figé sur le scénario. Je, ils avaient toujours cette petite part de liberté s'ils avaient d'autres choses à proposer. So we had a very clear script. Everything was written. But, of course, the non-professionals are some natural things would occur that were worth keeping and so I didn't stay stuck with the written script and there was they always had a little a little bit of freedom to explore and there was improvisation. Um, and then finding those non-professional actors and kind of casting them how did you go about that was were the uh, children all um, from uh, Montfermeil or were they from all around Paris um, how yeah how did you find your cast? Comment, comment les avez-vous trouvés Comment avez-vous fait, avez fait votre choix pour, pour, la, pour tous les rôles bon, On va dire 80% des rôles ont été castés dans le quartier, à Clichy et à Montfermeil. Pour moi, j'ai tenu de, de faire travailler les gens de, de mon quartier. Donc, la plupart des acteurs viennent du territoire. So, I'd say 80% of the cast comes from that territory, from Clichy et Montfermeil. And that was very, that's something that I, I wanted to happen. Um, and if this is a question for all of you on the film, um, it's very careful to um, step away from the notion of judgment or the notion of blame. Um, we see kind of the good and the bad from citizens and from the police and you um, portray that really, really well. Was that a really important theme for you to, for you all to kind of cover that kind of the, the judgment isn't on the authorities and the judgment isn't on the citizens, but the issue is much bigger and far more systemic? Alors ça, c'est une question pour tous les trois, mais c'est une question sur le choix de ne pas porter un jugement, parce que c'est très clair que le film ne, 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 ne montre pas des bons et des méchants, c'est pas, pas euh, carré comme ça. Est-ce que c'était un choix très précis c'est oui. avez... un choix, enfin moi comme je dis, le... ce film c'est un film qui est très personnel, qui, qui parle de, de mon vécu et des vécus des gens qui, qui habitent et dans la vie de tous les jours, bah, tout n'est pas noir ou tout blanc, c'est toujours plus compliqué que ça. Donc c'est ce que ça raconte, c'est pour ça qu'on ne porte pas de jugement sur, sur, sur nos personnages. Ils ont tous leurs raisons, chacun a ses raisons. Absolument, c'est basé sur ma personal experience, the lived experience of all, all my, my friends and the people in that neighborhood. And everybody has their reasons. Nothing is black and white. So it was absolutely obvious not to um, judge. And Christophe, yes, sir. Uh, en gros, en fait, ils sont tous victimes d'un système. Toutes ces personnes, on essaie de pointer certaines personnes dans ces, dans, dans ces lieux-là. Mais au final, ils en sont tous victimes. Et je veux dire le film, c'est ce que la phrase de fin de Victor Hugo dit très bien. In the, in the end, what what sums it up is that they're all victims of this system, whether it's the cops or the inhabitants. That and the the final sentence, the quote from Victor Hugo, says that very well. I suppose since I don't know. The movements in France since the film kind of been made, you've had the yellow jacket movement and it almost feels that kind of um, the characters in your film and I'm sure yourself and the people you grew up with are kind of almost the original kind of yellow jackets and kind of have always been fighting kind of against systemic poverty and racism. And do you feel that yourself or do you feel that the yellow jackets are perhaps, you know, are accompanying the cause as well and trying to make change in France? Et, et vu que euh, depuis il y a eu les gilets jaunes, est-ce que vous pensez que qu'ils sont en train de de faire une lutte une lutte qui, qui vous soutient aussi ou en fait vous vous êtes là depuis depuis toujours à vous battre il y a le, il y a le il y a un racisme il y a une pauvreté inacceptable depuis des années et que le, le, les, vous êtes peut-être les premiers gilets jaunes en quelque sorte oui après c'est vrai que je, je le répétais souvent nous ça fait 20 ans qu'on est gilets jaunes et qu'on subit euh toutes ces violences et tous tout, tout, tout ces problèmes. Et après, c'est vrai qu'avec les Gilets jaunes, on se rejoint parce que c'est les mêmes problématiques. C'est des gens qui, qui vont bosser, qui se lèvent tous les matins pour aller bosser, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Donc, c'est avant tout un problème de, de misère et de violence. Oui, en termes des Gilets jaunes, il y a une 
there is a connection there because there are people fighting. It's a problem of destitution, of total abject poverty. And the Gilets Jaunes are people who, who go to work and can't even, they can't finish the month in terms of paying their bills. Um, we've had some questions come in from the audience at home. Um, there's a couple of questions about the scene with the lion. <laughs> So maybe I'll go to the producers first. Um, when you saw that scene written in the film, um, what were your first thoughts saying we cannot have a lion in the film or Donc, Christophe? <laughs> par rapport au lion, est-ce que quand vous avez vu ça dans le scénario, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dit, ah non, là c'est pas possible, on peut pas avoir un lion. <laughs> déjà, déjà la scène du lion, c'est une petite anecdote, c'est qu'en fait, euh, il y, a, il y a beaucoup de choses dans le film qui sont euh, inspirées de choses euh, qu'a qu vécu l'âge et, et la scène du lion et euh, du petit euh, d'un ami de l'âge qui, 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 qui avait emprunté un lion à un cirque c'était une histoire euh, vraie donc on avait envie de, 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 de récréer un petit peu ça et après euh, non c'est des choses qu'on a réussi à mettre en scène au final euh, de manière euh, assez simple et, 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 et c'était pas c'était pas c'était pas insurmontable et c'est vrai que euh, Je vais déjà dire, pardon, excusez-moi. So, so first of all, it is, it is kind of an anecdote in terms of Ludge's experience and his life. So it's something that happened about somebody borrowing a, a lion in real life. So it's something that didn't end up being too complicated and it was a, we were able to, to honor that and put it in there and it's part of Ludge's experience. Pardon, pardon, Petri. J'ai questionné en fait sur, euh, une fois sur euh, est-ce qu'elle a sa place Mais en fait, on n'avait pas de problème avec le lion. Là, j'y tenais beaucoup, et, et, euh, mais on ne s'était jamais questionné vraiment pour des histoires financières, euh, des questions d'argent. C'est sûr que là, j'avais une idée en tête de la filmer simplement. C'est une des scènes qui a été le plus facile à faire, en fait, sur le film. Elle s'est tournée, je me souviens, en quelques heures, en, en, en 4-5 heures, même pas, en 3 heures. So it, so it was, we never had a worry or questions about financially having to do this. It turns out to be one of the simplest that got shot in something under three hours or something, but it was more initially, does it have its place? So initially in, around the script, it was a question of does it have its place in the story? But from the point of view of finance, that was not something that was that complicated. I was just thinking more in terms of danger in having a kid dangled in front of a lion. <laughs> Elle pensait plus au danger, le fait qu'il y avait un gamin là qui faisait pas ça un gros lion. Um, that's actually what, something I really wanted to touch on because the film obviously does cover extremely kind of uh, timely and also um, kind of, uh, really serious issues, but it is very funny in places. Um, you know, and you've written a kind of, there's real moments of humour and lightness within that script as well. Um, and how important, Laj, was it for you to, you know, have those moments of lightness and how easy was it for you to write that in as well? Laj, c'est par rapport à, à l'histoire et au scénario et le film qui, bien sûr, traite de questions euh, très sérieuses et d'actualité, mais, mais contient aussi des moments d'humour Et est-ce que c'était important pour vous d'intégrer cet humour à l'histoire Oui, bien sûr, c'est important, parce que souvent, malheureusement, les gens, ils ont une image de nos quartiers, ils pensent que c'est le chaos total et que les gens n'ont pas d'humour et que c'est tout le temps triste, alors que non, il y a beaucoup de vie dans ces quartiers, il y a beau, les gens aiment, aiment rire ensemble, donc c'était important de, de retranscrire ça dans le film, et que ce n'était pas juste, juste la misère, on peut vivre dans des conditions de, de misère et Et avoir des bons moments où on peut, on peut en rire aussi. Of course, it was important because, especially as our neighborhoods often get such a, well, they're usually portrayed in such a dire way, it was important to show that there's humanity and there's humor. And yes, you can be in poverty, but there's also good moments and people are living there together and life in the area is happening. Um, we have another question from someone at home. They were saying, um, La N explored the same situation 25 years ago and sadly it seems that not much has changed and frictions between the police and people still exist. Did this film have any influence on your film or on your storytelling? Donc, par rapport au film euh, La N, et en, en regardant 25 ans plus tard, il semble qu'il n'y a pas eu de gros changements, de gros développements ou d'améliorations 
est-ce que le film La haine a influencé votre, votre film c'est vrai que quand on prend le film La haine qui est sorti il y a 25 ans et quand on prend Les Misérables 25 ans après, il se trouve qu'on traite du même sujet. Donc les choses n'évoluent pas plus que ça. Et c'est ce qui est dramatique de se dire qu'en 25 ans, on a toujours les mêmes problèmes dans ces quartiers, on a toujours des, des, des bavures policières. Donc je trouve ça dommage et je ne sais pas si les choses vont s'arranger dans 25 ans. Well, it's true that when you think that between 25 years, yes, the, both films deal with similar issues and it is hard that it's still happening that there's still police blunders and I don't know to what extent things are going to get better so there is that link um, we have had a question about um, the the filming of kind of the last scenes within that building and filming within those corridors and those spaces um, and how that was achieved, Laj, in terms of kind of working with your DOP and kind of filming in those tight spaces and um, creating the atmosphere and the tension within that kind of last sequence. Donc ça c'est une question sur la, la technique de la dernière scène et la, la séquence dans la cage d'escalier au niveau de technique avec votre caméraman et comment vous avez abordé le tournage de, de, de cette séquence. Bah, c'est vrai que ça reste une des plus grosses séquences euh, du film hein, qui dure euh, plus de 10 minutes mais après c'est vrai qu'en termes de tournage on l'a tourné en deux jours on avait pas mal de, de, de facilité et il se trouve que cette scène a été tournée dans ma cage d'escalier là où j'ai grandi donc euh, oui ça nous a facilité parce que les voisins bah, on a prévenu tout le monde ils nous ont prêté les apparts on a pu tourner même si c'est un peu compliqué difficile, mais tout le monde a joué le jeu, donc euh, ça n'a pas été une scène euh, très compliquée à tourner. Well, it is, it's true that it's a long, it's a 10 minute sequence, but uh, we filmed it in, in the actual stairwell where I grew up, of the block I grew up in, and we had the support of all the people in the flats, and in terms of lending us a space in their flats, and so really it had, it wasn't such a complicated scene to shoot. We, we had facility, we did it in about two days. On deux jours, c'est ça? With two cameras. With two cameras. Yeah. And tell me, how big was kind of the whole crew for the film? La taille de l'équipe, l'équipe. Very small. Toute petite. <laughs> <laughs> yeah. And was that because of, uh, was that choice because coming from your documentary background, Laj, or was that a financial choice? La décision de la maintenir petite, c'était un choix par, parce que à cause de, de, de votre expérience en tant que documentariste, c'est aussi financier bah, Moi, c'est vrai que moi, je ne voulais pas de, une grosse équipe, je voulais vraiment une équipe réduite, mais en même temps, on avait eu tellement très peu d'argent pour le film qu'on qu n'avait pas trop le choix. C'est vrai que je n'ai pas vraiment voulu venir dans ma neighborhood avec une équipe massive, mais voyant que nous n'avions pas beaucoup d'argent pour faire le film, nous n'avions pas le choix non plus. Donc, je voulais réduire la équipe de crew. Uh, what's been the reception within your neighborhood for the film? Et alors à Montfermeil, dans le quartier, comment le film a-t-il été reçu? Bah, très bien, très bien. D'autant plus qu'avant que le film sorte, on avait fait une petite avant-première dans le quartier où justement tous les gamins qui ont joué dedans ont, ont pu venir le voir. Et pour eux, ça a été une, une énorme fierté de se voir à l'écran. Quand tu, vois, quand tu vois le succès du film, c'est sûr que dans, dans la ville, les gens sont, sont, sont très fiers et très contents de, de cette expérience. Well, it went really well. It was extremely well received. And we did a, a first screening before it came out for all the, the kids involved. And they were obviously very delighted to see themselves on screen. And obviously now, and once it's come out with the success, everybody's very proud. Um, I wanted to talk a little bit about the notion of um, credibility and authenticity. Um, I know that Laj, obviously you're from uh, Montfermeil, and I'm not sure about your background, Christophe and Tufik, but how important do you think it is that stories about certain people, certain communities are told by those that are with, from within them um, and have first hand experience? Or do you feel kind of that a story is there for anyone to be able to tell? What other, di what dimension do you think that kind of, it can give, you know, I know that obviously with this film, Lash is so intrinsically involved in that world. Um, do you think that kind of stories specifically about certain topics need to be told? 
by those that have the lived experience of them. Donc la question se tourne autour d'un votre point de vue sur la crédibilité et l'authentique le côté authentique d'une histoire et, et qui la raconte et quelle est la voix d'une histoire et bien sûr dans le cas de, de votre film Les Misérables c'est tout est vraiment ancré sur votre expérience parce que vous avez grandi là mais dans un, une idée plus générale est-ce qu'il y a certaines histoires qui, qui, qui doivent être racontées par certaines personnes plutôt que d'autres euh, moi je pense après je pars du principe que tout le monde peut raconter l'histoire dont il a envie, c'est sûr. Mais après, euh, moi, si je dois faire une critique, malheureusement, souvent, on a tendance à raconter nos histoires à notre place. Et il serait temps qu'on puisse aussi raconter nos, nos propres histoires. Well, I, I, I start from the point that everybody should be able to tell any story they want. But in terms of if I have to do some criticism, it's high time we can tell our own stories. We we'll have the right to tell our own stories. We've got another question from someone home. They've asked, um, so I don't want to, there's no, for those that haven't seen it that are watching the film at home, so close your ears, it's not, it's not really a spoiler, but they're asking um, about the, uh, leaving the ending of the film open-ended. Uh, was that scripted or, or was that a decision that was made in the edit? Donc c'est une question sur la fin qui est restée ouvert, est-ce que ça c'était dans le scénario, scénario est-ce que c'est une décision que vous, enfin, à quel moment avez-vous pris cette décision euh, À quel moment les gars <rire> ouais. euh, euh, En fait, euh, au montage. So it happened at the editing stage. Ah, interesting. On a, on a tourné de plusieurs fins. Plusieurs fins. Et en montage, on s'est rendu compte c est, c est, c est, c est que c'était cette fin qui marchait mieux. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres options de fin. So we did film different endings, but it, while it's at the editing stage that we realized that that was the one that made the most sense for us. Le système um, ouvert, c'est de tourner plusieurs fins et de prendre la décision en fait au dernier moment. En cinéma, c'est comme ça qu'on fait. But that is something that, that's how we work in cinema, is that we film different endings and then we'll take the decision once we edit to choose the one we feel is the most impactful. And then Christophe and Tafik, in terms of when you had your finished product, obviously, and um, we can't deny that the film's been a great success, not only in France, but also globally. Um, how did you kind of orchestrate getting it out? And how were you very careful in the way that you wanted it positioned and marketed? Um, certain festivals you wanted to play at was can always a dream to premiere it um, yeah just those certain kind of producer-led discussions that you've had all of you together donc en tant que producteur est-ce que vous avez eu des discussions sur des choix ou comment au niveau du marketing comment comment mettre le film là en avant et choisir certains festivals plutôt que d'autres est-ce que Cannes a toujours été un rêve par exemple euh, oui. Est-ce que Cannes c'est un rêve Cannes c'est toujours un rêve. Euh, quand on a vu le quand on a vu le film dès le, dès le premier montage, même si le film était était pas encore fini, on a senti qu'il y avait une puissance et quelque chose que qu'on voyait rarement, en tout cas dans les films français. Et après, évidemment, qu'on s'est battu pour pour essayer que le film soit 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 vu dans le au meilleur endroit possible et il n'y avait pas de meilleur endroit pour nous que, que Cannes après euh, ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas un premier long métrage français euh, qui, était, euh, qui, était, qui était pris à Cannes euh, et voilà donc on, on savait que le, le, la, la bataille serait, serait c est, c est, c est quelque chose de compliqué mais, mais c'est quelque chose auquel on a toujours rêvé Well Cannes of course is always a dream it's something that's always present there and it's at the editing stage that we realized that really there was something very powerful in this film and we, we fought for it. So we fought to get it seen in the right places um, and it was a, a struggle that was worth doing and Cannes was always obviously at the top there as a dream. Um, and then I, I read or I heard somewhere that Emmanuel Macron had asked to see the film. Do you know if he's seen it, his thoughts on it? Okay. Parce que euh, Maria a entendu que Emmanuel Macron voulait voir le film. Est-ce qu'il l'a vu Est-ce qu'il a exprimé quelque chose au sujet du film 
il a vu le film et il a dit à travers la presse que ça l'avait bouleversé et qu'il demandait à ses ministres de s'occuper euh, dès maintenant euh, de ses quartiers et lieux. So he he has seen the film and he had said in the, he said in the press that he was um, uh, moved by it and really quite shocked and that he asked his ministers to to do something about those neighborhoods. We are waiting. <laughs> Um, so in the, I suppose my final question would be then, uh, you might have already answered it by saying that we are waiting, but in terms of what has happened over obviously this year with um, the COVID pandemic, um, the murder of George Floyd and Black Lives Matter, um, moving the protests moving outside of America and going across the world. Do you think the world is finally changing and are you hopeful for change and do you see any change happening on the ground even in this short space of time? Donc vu la situation mondiale avec la crise Covid mais aussi euh, le déclenchement avec euh, le, le meurtre de George Floyd, Black Lives Matter, le mouvement qui est parti vraiment devenu un, un mondial euh, est-ce que vous vous, vous sentez positif, qu'il y a un changement, que les choses bougent Non, c'est vrai que de, de, depuis ce mouvement, dans le monde entier, les gens se rendent compte que, que, que ce soit aux états unis et surtout aux états unis mais ailleurs, il y a, il y a énormément de bavères policières. Il y a ce mouvement qui est mis en place, c'est sûr, c'est une, une bonne chose. Mais est-ce que les choses vont bouger Je ne pense pas, parce que même quand on prend le cas de George Floyd, ben, ça va faire trois mois, mais en trois mois, on a eu euh, cinq, voire dix autres bavères policières. Donc, à un moment donné, euh, c'est difficile d'avoir espoir. Well, clearly, it's, people have made noise, but has, has there been a change? People are aware that there are really police blunders everywhere, all the time, and it keep, keeps going on. And three months later, Josh, there's, there's been others, so it's hard to be hopeful. Et que c'est une période aussi euh, avec le Covid, en gros, où je pense que de toute façon, tous les gouvernements de tous les pays euh, dans le monde, euh, pour l'instant, sont focalisés sur le problème du Covid. Donc, il faut peut-être essayer d'espérer que euh, les choses euh, sur, sur le Covid passent pour justement commencer à, à vraiment rentrer un peu, euh, si jamais les gouvernements veulent, et face, euh, commencer à changer les choses. And because everything, the whole world really is stuck in this COVID pandemic, everything, all the government seems to, uh, the concentration is on that. And we just have to hope that as that passes, if the governments are willing, change will start to happen. Um, and in terms of change happening, um, I know that Laj and Christophe and Tafik, you made a short film that's available on Netflix during lockdown as part of the Homeland series, but um, I know that everyone would love to know what you're all working on next, if you can share details of that at all, or is it still very early stages? Donc, êtes-vous... On est, on est au, enfin, Maria est au courant qu'il y a un film sur Netflix que vous avez fait pendant, pendant, le, pendant le lockdown, mais pourriez-vous peut-être partager euh, des détails sur ce, votre prochain projet? Oui, oui, le prochain projet, bah, ce sera un biopic sur le maire, euh, le maire de Clichy-sous-Bois, euh, ma ville, qui s'appelle Claude Dillin. Et l'idée, c'est de raconter euh, la période de 2005, euh, la période des révoltes, euh, des révoltes en banlieue. Donc, euh, voilà, c'est à peu près ça le projet. So, it will be a biopic uh, following uh, the life of the maire of, of um the Clichy sous Bois, and it will be set in 2005 during the period of the riots. Um, well, I can't wait to see it. I just want to say congratulations on with an incredible piece of cinema, an incredible film. Um, we've had a question asking where people can see it. So at the moment in the UK, it is in cinemas currently, so you can go and see it there. Um, this Q&A will be available on YouTube shortly. Thank you very much, Juliet. But thank you, Laj, Christophe, and Tafik. Um, thank you for your time. Thank you for your film. Yes. Thank Bye. you. Merci. Bye, everyone. Bonsoir. 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 Bons